హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మన ఎస్ఎస్సి జీడీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ త్రీకి రావడం జరిగిందండి ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ చూడకపోతే కంపల్సరీగా చూడండి ఓకే సో ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం చూడండి సెలెక్ట్ ద ఫిగర్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ దట్ కెన్ రీప్లేస్ ది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు ఈ బాక్స్లోని ఈ బాక్స్లో ఏమొస్తుంది అంటున్నారు సో ఇదే సిరీస్ని కంటిన్యూ అయితే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అని అడుగుతున్నారండి ఒక్కసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడేంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఈ బాక్స్ ఇది ఏమైంది ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అవునా తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడికి వచ్చింది అండ్ లోపల ఉన్న సింబల్ కూడా చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది తర్వాత ఇటు వచ్చింది తర్వాత ఈ కిందకి వచ్చింది క్లియర్గా చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే చూడండి ఒక బాక్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండేది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది ఫైనల్గా ఇక్కడికి వస్తుంది అవునా ఈ ప్లేస్లో ఉండాలి ఆప్షన్ ఏలో ఇక్కడ ఉంది సో తప్పు ఆప్షన్ బీలో ఇక్కడ ఉంది సో ఇది తప్పు ఆప్షన్ సీలో కరెక్ట్ ప్లేస్లోనే ఉంది ఆప్షన్ డీలో పైన ఉంది సో ఇది కూడా తప్పు సో డైరెక్ట్గా ఆప్షన్స్ టిక్ పెట్టేయచ్చండి కానీ ఒకవేళ ఇక్కడే బాక్స్ వేరే ఆప్షన్స్లో కనుక ఉండి ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేసి ఉంటాం ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఇక్కడ రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటాయండి ఇక్కడ నాలుగు లైన్స్ ఉండాలి అది అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం ఒకవేళ అది ఈక్వల్గా ఉండుంటే అప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న షేడ్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేసి ఉంటాం అనమాట ఓకే బట్ ఇక్కడ మనకి చాలా ఈజీగా నార్మల్గానే వచ్చింది ఆన్సర్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ ఏ బి సి డి అండ్ ఈ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఒక లైన్లోని ఐదుగురు కూర్చో ఉన్నారంట ఓకే ఏ అండ్ బి ఆర్ అడ్జస్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకే ఏ అండ్ బి ఆర్ అడ్జస్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఏ బి పక్క పక్కనే ఉన్నారంట బి ఈస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి బి వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నారంట ఏ కి సికి మధ్యలో ఉన్నారంట ఓకే ఏ ఈస్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి ఏ వచ్చేసి డికి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నారంట డి ఈస్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ డి ఏమంటున్నారు సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ అంటున్నారు హూ ఈస్ సిట్టింగ్ థర్డ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ ని ఫాస్ట్ గా చదివేయాలండి క్వశ్చన్ చదివేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ మెంబర్స్ ని ఇలా ప్లేస్ చేసుకోగలమా ఎవరు ఒక్కరినైనా సరే ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ లో మనం చేయగలమా అనేది చూసుకోవాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు డి ఈ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ అని రైట్ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే డి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అంటున్నారు రైట్ సైడ్ ఇదే కదండి రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఏ ఈస్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి ఇది ఒకటి పెడితే సరిపోతుంది ఆ ప్లేస్ చేస్తే సరిపోదు కదా డికి కనెక్ట్ అయిన స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి వాటిని మనం ముందు ప్లేస్ చేసుకోవాలంట అందుకనే ముందు డిని ప్లేస్ చేసాం డికి కనెక్టింగ్ లో ఏ ఉంది ఏకి కనెక్టింగ్ లో బి ఉంది సి కూడా ఉంది సో ఈజీగా ప్లేస్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు డి ఉంది డికి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఏ ఉన్నారంట ఏకి పక్కనే బి ఉన్నారన్నారు బి వచ్చేసి ఏకి సికి మధ్యలో ఉన్నారని చెప్పారు అవునండి బి వచ్చేసి ఏకి సికి మధ్యలో ఉన్నా అని చెప్పారు ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరండి ఈ మిగిలారు రైట్ సో ఇప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు హూ ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ లో వన్ టూ త్రీ థర్డ్ ప్లేస్ లో సి కూర్చొని ఉన్నారు అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇన్ ఏ సర్టైన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ టీయు జెడ్ ఏ ఎన్ఓ విడబ్ల్యూ కార్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏ ఐజే హౌ విల్ బి హౌ విల్ పోస్ట్ బి రిటర్న్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ చూసుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి గేమ్ ఏమని రాశారంట జిఏఎంఈ ఇక్కడ నాలుగు లెటర్స్ ఏ ఉన్నాయి అవునా నాలుగు ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ ఉన్నాయి కానీ దాని కోడ్ వచ్చేసి టియు జెడ్ ఏ ఎన్ ఓ వి డబ్ల్యూ ఎయిట్ వచ్చాయండి మొత్తం ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఎయిట్ వస్తే మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఈ ఫోర్ లెటర్స్ కి ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ కోడ్ అయ్యి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక విధంగా కోడ్ చేసి ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఈ ఫోర్ నే లేదు అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ కి ఈ రెండు కోడ్ అవుతాయి ఈ
అలాగే బీవై అలాగే సిఎక్స్ అలాగే డిడబ్ల్యూ ఇలా మనకి ఆల్ఫాబెట్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఈవి వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా చెప్పుకున్నాయి ఏ జెడ్ అంటే అమెజాన్ ఈ ఏ జెడ్ బీవై సిఎక్స్ అనేవి గుర్తుండిపోతాయి డిడబ్ల్యూ డ్యూ ఈవి అంటే ఈవ్ అలాగే జిటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం జిటి రోడ్ ఓకే సో ఇలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే లవ్లోని ఎల్ఓ విఇ ఉన్నాయా ఎల్ఓ అనేది రెండు ఆల్ఫాబెట్ పేరు వి అనేది కూడా ఒక ఆల్ఫాబెట్ పేరు ఇది ఒక ఆల్ఫాబెట్ పేరు ఇది ఒక ఆల్ఫాబెట్ పేరు ఇలా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకేనండి సో ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి అంటే జీకి టీ ఆల్ఫాబెట్ పేరు అని తెలుసు అలాగే ఏకి జెడ్ ఆల్ఫాబెట్ పేరు అని తెలుసు అంటే జీ నుంచి టీకి వచ్చాం ఏ నుంచి జెడ్కి వచ్చాం అంటే క్లియర్గా ఈ రెండింటికి జీ నుంచి వచ్చాయని అనుకోవచ్చు ఎం నుంచి ఎం ఆల్ఫాబెట్ పేరు ఎన్ అలాగే ఈ ఆల్ఫాబెట్ పేరు వి క్లియర్గా మనకు అర్థమైందంటే జీ నుంచి ఈ రెండు వచ్చాయి బాబ్ చూసేయండి యూ ఎట్లు ఎలా వచ్చి ఉంటుంది టీ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ యూఏ కదా టీ యూ జెడ్ నుంచి జెడ్ తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ తర్వాత ఓ వి తర్వాత డబ్ల్యూ ఓకే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏమర్థమైంది జీ ఆల్ఫాబెట్ పేరు టీని తీసుకున్నారు టీ తర్వాత వచ్చే ఆల్ఫాబెట్ని వేశారు ఏ ఆల్ఫాబెట్ పేరు జెడ్ని తీసుకున్నారు జెడ్ తర్వాత ఏ వచ్చింది ఎం ఆల్ఫాబెట్ పేరు ఎన్ ఎన్ తర్వాత ఓ వచ్చింది ఈ ఆల్ఫాబెట్ పేరు వి వి తర్వాత డబ్ల్యూ ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా కార్కి సరిపోయిందిలో చెక్ చేసుకుందాం సికి ఎక్స్ ఎక్స్ తర్వాత వై ఉంది సరిపోయింది ఏది జెడ్ జెడ్ తర్వాత ఏ ఉంది సరిపోయింది ఆర్కి ఐ ఐఆర్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఐఆర్ ఆర్కి ఐ ఐ తర్వాత జే సరిపోయింది ఇంకేముందండి సింపుల్ పీకి ఏంటి పీకి మనకి ఆల్ఫాబెట్ పేరు వచ్చేసి కే అండి ఓకే పీకి వచ్చేసి కే పీకే పవన్ కళ్యాణ్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే సో పీకే పీకి కే కేక్ పీ అనమాట ఓకే సో కే వచ్చింది కే తర్వాత ఎల్ రావాలి ఓకే ఈ రెండిట్లోనే సరిపోయింది సో ఈ రెండు తప్ప అని చెప్పచ్చు ఓకే కే ఎల్ సరిపోయిందండి తర్వాత ఓకి ఓకి వచ్చేసి మనకి ఇందాకలే చెప్పుకున్నాం లవ్లో ఎల్ ఓ వి ఓకి ఎల్ ఎల్కి ఓ ఈకి వి వీకి సో ఓకే ఏంటి ఎల్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇందులో సో ఇది తప్పు ఇక్కడ ఎల్ ఉంది సరిపోయింది ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు కావాలంటే ఫాస్ట్గా వెరిఫై చేయొచ్చు ఎల్ తర్వాత ఎం వచ్చింది ఎస్కి వచ్చేసి హెచ్ హెచ్ఎస్ అంటే హిజ్ కింద గుర్తుపెట్టుకుంటాం హెచ్ తర్వాత ఐ సరిపోయింది జీ జిటి రోడ్ కదా టీకి జీ జీ తర్వాత హెచ్ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అయిందని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా ఏమంటున్నాడు సింబల్స్ని మార్చాడు అనమాట ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అంట అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మైనస్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ అంటే ఏంటంటే డివిజన్ అంట ప్లస్ అంటే డివిజన్ ఎయిట్ డివిజన్ అంటే ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ అంట డివిజన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అలాగే మైనస్ అంటే ఏంటంట మైనస్ అంటే ఎడిషన్ అంట ప్లస్ సిక్స్ అంతే ఇంకేముందండి దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏంటి డివిజన్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఎయిట్ డివైడ్ సెవెంటీ టూ డివైడ్ బై ఎయిట్ అంత నైన్ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని మల్టిప్లై చేయకుండా చేసేయచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ టెన్స్ కదా టూ ఫార్టీ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ నైన్స్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ టెన్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్స్ చేస్తే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది అంతేనా ట్వంటీ ఫోర్ టెన్స్ ఇవి ఇవి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్స్ సో ట్వంటీ ఫోర్ టెన్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్స్ తీసాం అనుకోండి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ ఆ ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ బట్టి అరేంజ్ చేయమంటున్నారు ఓకే చూసుకోండి ఇవి కంపల్సరిగా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూసే క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఇదే మోడల్లో కంపల్సరిగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది ఈ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఉందా కంపల్సరీ అనమాట ఈ క్వశ్చన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు దాకా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ అడిగారు కాబట్టి షూర్గా అడుగుతారు ఎస్ఎస్సీ మోడల్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది బేసిక్గా కూడా ఓకే సో ఓకే అరేంజ్మెంట్ ఏం ఆర్డర్ చేయమన్నారు సేమ్ ఎలాగ డిక్షనరీలో ఉంటుందో అలాగే అరేంజ్ చేయమంటున్నారు ఇన్ విచ్ దే ఏపీఆర్ అంటున్నారు ఓకే క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోవాలండి ఇలా ఇచ్చినంత మాత్రం వెంటనే ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ప్రకారం ఇచ్చారా ఆపోజిట్లో అరేంజ్ చేయమన్నారా క్వశ్చన్ ఎలా అయినా అడగచ్చు ఆపోజిట్లో అరేంజ్ చేయమనొచ్చు లేదంటే సేమ్ ఎలా ఉందో అదే విధంగా అని చెప్పచ్చు కాబట్టి క్వశ్చన్ని మాత్రం ఒక్కసారి చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఫస్ట్ కామన్గా ఏమని చూడండి డిఈ 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 కామన్ ఉంది ఓకే డిఈ కామన్ ఉంది కాబట్టి డిఈని పక్కన పెట్టాం నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి ఆర్ ఇక్కడ ఎస
सो फाइव वन थ्री ओके रे आपशनस फाइव वन थ्री मन कौना ये आपशन में यह आपशन फाइव वन थ्री होना इंक मिगली एस तो अने इकस डीएस कामन तरह सी उ तरह ई उ अंत ये मुद्दे फोर मुद्दे फोर मुद्दे आपशन फोर आंसर अवतु रईटी वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन अन्ट रईट सो नैक्स्ट ट्वेंटी सिक्त क्वेश्चन मैं चूदा आड वन अवटना का क्वेश्चन मत एपड़ू क्लियर चवाली ओके मूडोला वेर अला आड वन अवटर चूँ बी सी वे डी के डीई नदे एफ के के एल वे एम के एन वे ओ के एफ जी वे हेच के ई नदे जे के पी क्यूआर रेले सो इदे आड वन नागिट चूस मन की आड वन अंत आपशन फोर आंसर अवतुच्छ सो नैक्स्ट ट्वेंटी सैवंत क्वेश्चन मैं चुदा मैंगो को क्वर्स ऐपल को इटीटीपीआई गोवा को अड़ी ओके क्लियर चुदा मैंगो एम एन जी ओ मैंगो मैंगो को क्यूआर के अभी अलागे ऐपल एपीपीएल ऐपल को इटीटीपी मेर चूँ पीपी को टीटी उ क्लीयर का अर्थम चुस्काल एंत ऐडी पी अंटे सिक्सटीन टी अं ट्वी इध वन इध फाइव इधक्टीन इधी ट्वेंटी कदा प्लस फोर अकड़ा प्लस फोर अकड़ प्लस फोर अईट इध ट्वेलव इधक्टीन इधी प्लस फोर अफ्जी हेच इधी प्लस फोर अदाक प्लस फोर अनओपी यस प्लस फोर अकड़ा प्लस फोर अत प्लस फोर चुनारे सिंपल अंत इपू गोवा को जीयूए वीई सारी जीएयू जीयूए वीए ओके गोवा सो ए की वस्तु लास्ट तपू इकड़ा इकड़ा इ उ ओके तरह इक चूँ इत तेरा कदा रेट की तेरा अद चूस चाल यु यु विडबल्यू एक्स वै वै रही प्लस फोर जैसे अंत आपशन थ्री आंसर अवतना अंतना इध ट्वेंटी वन इध ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ओके अभी सो सिंपल फास्ट चेयर इक मन की एग्जाम सो नैक्स्ट ट्वेंटी एयत् क्वेश्चन मैं चूदा ओके सर्किल को डीएल डबल्यू ए हेच वै अच्छे स्क्वे को अट्ठनारे सर्किल सीआर सीएल सर्किल को डीएल डबल्यू ए हेच वै अट अला अच्छे स्क्वे को अड़ा सो क्लियर फस्ट मैं एम चाहे नंबर से सी एंत थ्री ई एंत नईन आर एंत एन सी थ्री एल वे ट्वेलव इच्छे फाइव डी वे फोर एल वे ट्वेलव डबल्यू वे ट्वेंटी थ्री एचे वन हेचे एट वै वे ट्वेंटी फाइव ओके अं सो क्लियर चूँ इम जो मन क्लियर सारी चूस ओके सो इकमें प्लस वन अ अवना इकड़ेम प्लस थ्री अके इकड़े जी प्लस फाइव अ्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव अवना अला इकड़ेम चूसको सी नीचे ये वे मैनस् टू अके इंतवर मनोस वेरीफाई चुस्को फास्ट इप्ड चूँ स्क्वे एस क्यू ए यूर् स्क्वे एसकोड़ा मन की नयटी क्यू वो सैवीन ओके इकट्ड वेस्क सी नयटी यू वो मन की ट्वेंटी वन एचे वन आर वे एटीन इच्छे फाइव इप्ड फास्ट चूँ सी सैवीन वन कल एन रही सीन की मन की सारी नयटी एस नयटी कदमी एस नयटी क्यू वो सैवीन ओके रिवर्स ओके सो नयी वन कल ट्वेंटी रावाली सैवी की मन थ्री कल इधी ट्वेंटी रावाली ट्वेंटी वन फाइव कल ट्वेंटी सिक्स वन की मैनस् टू चेयर वन की मैनस् टू चेयर एम चेयर मन वन की ट्वेंटी सिक्स ने ऐडा ट्वेंटी सैवन अवत अ मन मैनस् टू चाहूं ओके अंत अब ट्वेंटी फाइव अवत इंतरूस फास्ट चूदा ट्वेंटी अंत टी टी रावाली ओके रेटी टी उ नैक्स्ट ट्वेंटी सिक्स अंत जेड रावाली टी टी तरह इक पी उ इकड जेड अंटे डैरक्ट चपेयचु आपशन थ्री आंसर चूसको इंदोल लाजिंग प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव चैसा 
తర్వాత మైనస్ టూ చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు మైనస్ ఫోర్ చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు ఎంత మైనస్ సిక్స్ చేశాడు అంతే ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ అదే అనమాట వీళ్ళు చేసింది ఇక్కడ ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే మనం చేస్తే వెంటనే మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఆప్షన్ త్రీ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి కూడా అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి మనం ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి దీనికి దీనికి ఎలా రిలేషన్ ఉండొచ్చు బాగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీకి ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ చేసాం అనుకోండి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు చెప్తున్నాను జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే టూ ట్వంటీ ఫోర్స్ కదా ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ అయింది ఓకే అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ చేద్దాం అని చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ తగ్గుతుంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రావాలి కానీ ఆప్షన్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉందా లేదు ఓకే ఇది చేయలేదని అర్థమైంది ఇంకేదో చేశారు ఏం చేశారో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ట్వంటీ స్క్వేర్ ఎంత ట్వంటీ స్క్వేర్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఆ ట్వంటీ స్క్వేర్కి ఇంకా ఎంత యాడ్ చేశారు ఎయిటీ యాడ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్కి ఎయిటీ మనం యాడ్ చేసి చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అవుతుంది అదేనా ఆప్షన్స్లో ఉందా అది కూడా లేదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎయిటీ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎయిటీని ఇక్కడ ఉన్న ట్వంటీతోనే మనం చూసుకోవాలి ఆ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ కింద రాసుకోవచ్చా అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ కింద రాసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అది క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో కనిపిస్తుంది రైట్ సో క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చింది ట్వంటీ స్క్వేర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీతోని ఫోర్ని మల్టిప్లై చేశారు సో ఇక్కడ ఉన్నది ఎలా వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అదే ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో క్లియర్ చూసుకోండి దీనికి దీనికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో దీనికి దీనికి కూడా అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జెడ్ వై ఉంది ఇక్కడ కూడా జెడ్ వై ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ జీఓటీఈ కాస్త ఇక్కడ టీఓజీఈ కింద మారింది ఇక్కడ ఏదో చేశారు వాళ్ళు ఏం చేసి ఉండొచ్చు అనేది ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాలి తర్వాత చూడండి ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోండి సీక్వెన్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఓకే ఒక్కసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఫాస్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే నెంబర్స్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ వై ట్వంటీ ఫోర్ జి వచ్చేసి సెవెన్ ఓ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టి వచ్చి ట్వంటీ ఈ వచ్చి ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏం చేశారు జెడ్ వై ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచారు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ని ఇక్కడే ఉంచారు తర్వాత టీ ని పట్టుకొచ్చారు టీ ఎంత ట్వంటీ అంటే ఏం చేశారు ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ వేశారు తర్వాత ట్వంటీ వేశారు తర్వాత మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ రాశారు అంటే ఏంటి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెద్ద నుంచి చిన్న అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సింపుల్ అండి పెద్ద నుంచి చిన్న అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు లేదంటే కింద వెనక నుంచి వెనక నుంచి మనం చూసుకుంటే ఆల్ఫాబెట్ వైజ్ అరేంజ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు వెనకాత నుంచి చూసుకుంటే సింపుల్ ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని ఈలు ఉన్నాయి మూడు ఈలు ఉన్నాయి అన్నిటికంటే చిన్నది ఏది ఇక్కడ సి ఉంది నెంబర్ లేకుండా కూడా చెప్పేయచ్చండి సో సి ఎండింగ్లో ఉండాలి సో ఇది తప్పు తర్వాత మూడు ఈలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మూడు ఈలు రావాలి ఓకే అన్నిటిలోనే వచ్చి తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ ఎన్ వస్తుందో క్యూ వస్తుందా ఎన్నే కదా వస్తుంది సో ఇక్కడ క్యూ ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పు తర్వాత క్యూ వస్తుందా ఎస్ రెండింటిలో క్యూ ఉంది తర్వాత ఎస్ వస్తుందా యూ వస్తుందా తర్వాత ఎస్ ఏ కదా వస్తుంది క్యూ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్స్లో ఎస్ రావాలి కానీ ఇక్కడ యూ ఉంది ఇది తప్పు సో అబ్సల్యూట్గా ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అని ఈజీగా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అండి మనకి ఇవే ఎగ్జామ్లోని రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సేమ్ మోడల్స్ ఓకేనా సో ఓకే గైస్ తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అన్ని నచ్చితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్